স্বাগত চ্যানেল 24 নিয়মিত আয়োজন मिस्टर নেডুলস নিউজ এক্সপ্রেস এ আপনাদের সাথে আছি আমি শান্তা শারলি আপাতত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা হচ্ছে না পরিবারের আবেদনে সায় দেয়নি আইন মন্ত্রণালয় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান আইনে সেই সুযোগ নেই বিদেশে চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে জেলে গিয়ে আবেদন করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে আইনের অবস্থান এবং আমি মনে করি যে সেটাই সঠিক নির্বাহী আদেশে বিদেশে যেতে গেলেও আইনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সেই নির্বাহী আদেশ দিতে হবে আইনের বাইরে কোনো নির্বাহী আদেশ হতে পারে না এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন খালেদা জিয়াকে বিদেশ যেতে হলে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যেতে হবে বিকেলে ফেনীর ছাগলনায়ে 14 দলের জনসভায় এই কথা বলেন তিনি তাদের আপনাদের সাধারণ রিকোয়েস্টে তাকে দণ্ড স্থগিত করে তার বাসায় থেকে চিকিৎসা সেবা দেশের সর্বোচ্চ হাসপাতাল চিকিৎসা সেবার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন সেখানে সে চিকিৎসা নিচ্ছে আমার মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে মানে কথা বলেছেন এই উপরে আমাদের আর কোনো কথা নাই এদিকে খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেছেন সরকারের সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক প্রতিহিংসার প্রতিফলন তবে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মেহেদি হাসান চৌধুরীর মতে সরকার মানবিকতা দেখিয়ে শর্তের বাইরে খালেদা জিয়াকে এভার কেয়ারে চিকিৎসায় সুযোগ দিয়েছে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদিও দেশ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনে এবং ইনস্টেন্সেস আছে রাজবন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে বিদেশে চিকিৎসা করানো যেতে পারে চারশো এক ধারা কিন্তু সহজে কিন্তু প্রয়োগ করা হয় না এবং ওখানে কন্ডিশন চুন উনি বাসায় বসে বাসা থেকে চিকিৎসা নেবে সরকার কিন্তু মানবতা দেখে কিন্তু ওনাকে সারা বছরে কিন্তু এবার গিয়ে গিয়ে কি চিকিৎসা নেওয়ার জন্য অ্যালাউ করেছে সরকার পতনের এক দফা দাবিতে এবার ময়মনসিংহ বিভাগে রোড মার্চ করল বিএনপি এই কর্মসূচি থেকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানান দলটির নেতারা হুঁশিয়ারি দেন নির্বাচন হতে হবে নির্দলীয় সরকারের অধীনে ময়মনসিংহের ত্রিশালের বগার বাজার থেকে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি এতে যোগ দেন বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা নানা রকম ব্যানার ফেস্টুন দিয়ে রোড মার্চে অংশ নেওয়া তৃণমূলের নেতাকর্মীরা বলেন পনেরো বছরের মামলা হামলাতে দমেননি তারা বিএনপির এই রোড মার্চ চুরখাই শম্ভুগঞ্জ গৌরীপুর ঈশ্বরগঞ্জ নান্দাইল হয়ে কিশোরগঞ্জ গিয়ে শেষ হয় আমরা জানি এই সরকারের অধীনে প্রত্যেকটা নির্বাচন আসলে নির্বাচন হয় নাই সেই জন্য আমরা এই সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে যেতে রাজি নই আমরা এই সরকারের পতন ঘটিয়ে আমরা এদেশে একটি সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন করব। এদিকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় সরকার মানবতা সর্বোচ্চ নজির দেখিয়েছে এই ইস্যুতে দলের নেতাকর্মীদের আগবাড়িয়ে কথা না বলার পরামর্শ দেন তিনি বলেন ওয়ান ইলেভেনের মতো অস্বাভাবিক সরকারের ষড়যন্ত্র চলছে দেশের রাজনীতি কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেও মনে করেন ওবায়দুল কাদের দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই বৈঠকে যোগ দেন জেলা ও ঢাকা মহানগরের ওয়ার্ড পর্যায়ের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা অবরোধ করবে লং মার্চ করবে এই সব প্রোগ্রাম ভায়োলেন্সের প্রোগ্রামের দিকে তারা যাচ্ছে আমাদের শপথ দিতে হবে এ ভায়োলেন্স আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠাতে সংবিধান প্রচলিত আইন সরকারি কোনো কর্তৃপক্ষ কিংবা নির্বাহী বিভাগের হাতে কোনো ক্ষমতা প্রদান করেনি দু হাজার চোদ্দ এবং দু সালে নির্বাচনে যত কথা উঠেছে তার সব চাপ এসে পড়েছে 
বর্তমান কমিশনের উপর এই মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়াল তার মতে জাতীয় নির্বাচনের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আস্থার সংকট তাই শান্তিপূর্ণ অবাধ এবং স্বচ্ছ ভোট করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে কমিশন রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবনে এর উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন ভোট ঘিরে আস্থাহীনতা এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় সংকট জানান দুই হাজার চোদ্দ আঠারো সালের জাতীয় নির্বাচনের বিতর্কের চাপ রয়েছে কমিশনের ওপর আমরা বর্তমান যে নির্বাচনটা করতে যাচ্ছি সেটার একটা বিশেষ প্রসঙ্গ বিশেষ দিক হচ্ছে যে অভিযোগ বা বিতর্কের যে মাত্রাটা একটু অতিরিক্ত চোদ্দ এবং আঠারো চাপটা এসে আমাদের উপর পড়েছে এই নির্বাচন কমিশনের উপরে কাজে আমরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি আমাদের অধীনে আগামী দিনে নির্বাচনটা হবে সেটা অবাধ হবে নিরপেক্ষ হবে সিসি বলেন অবাধ স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন তারা দায়িত্ব পালনের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেন মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জানান কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে ভোট কার্যক্রম তো নির্বাচন যেটি হতে যাচ্ছে সেটা ব্যাপারে আপনাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হবে সেই দায়িত্বটা স্ট্রিক্টলি প্রতিপালন করতে হবে আমরা কিন্তু কঠোরভাবে নির্বাচন কমিশন থেকে সেটি পর্যবেক্ষণ করব জানার চেষ্টা করব আপনারা কে কীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করব তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করব। প্রথম ধাপে পঞ্চগড় গাইবান্ধা লালমনিরহাট ও নওগাঁ জেলার পঞ্চাশ জন ইউন এবং পঞ্চাশ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে পর্যায়ক্রমে দেশের সব ইউনো এবং মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আনা হবে এই কার্যক্রমের আওতায় আমরা যদি নৈতিকভাবে আমরা শুদ্ধ হই শফিকুল ইসলাম সবুজ চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা একাদশ জাতীয় সংসদ জনগণের প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারেনি সরকারি দলের নিরঙ্কুর সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সংসদীয় কার্যক্রমে একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা হয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিবেদনে এই পর্যবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে একাদশ জাতীয় সংসদ নিয়ে টিআইবির পার্লামেন্ট ওয়াচ নামে গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় এতে দেখা যায় সংসদে কার্য দিবসে সদস্যদের অংশগ্রহণ কমেছে চলতি সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে বাইশতম অধিবেশনের তথ্যের ভিত্তিতে এই গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করেছে টিআইবি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অংশগ্রহণমূলক প্রতিদ্বন্দ্বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং সকল দলের জন্য সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করার মতো নির্বাচন হলে তাহলে আমরা একটা উপযুক্ত সংসদ পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারবো নির্বাচনের পর অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজে হাত দেবে সরকার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস উইটলির সাথে মত বিনিময় শেষে এ কথা জানান প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এ সময় তিনি জানান বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ইউরোপীয় ইউনিয়ন চার ধরনের নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে কারিগরি সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ইউর রাষ্ট্রদূত সালমান এফ রহমান বলেন পৃথিবীর সব দেশে বর্তমানে ঋণের সুদের হার বাড়ছে সামনে বাংলাদেশও বাড়বে এই হার ইন্টারেস্ট রেট তো অটোমেটিকলি এখন হোল ওয়ার্ল্ডে যেভাবে ইন্টারেস্ট রেটগুলি বাড়তেছে আমাদের এখানেও বাড়বে আমাদের রিজার্ভটা একটু স্টেবল হয়েছে বাট এক্সপোর্ট ডাইভার্সিফিকেশান যে কথাটা আমরা সব সময় বলি আপনার রেভিনিউ কালেকশান ইম্প্রুভ এখন অবশ্য আমি একটা জিনিস বলেছি এখন তো ইলেকশান চলে আসতেছে নির্বাচনের পরেই এখন এখন তো সব ফোকাসটা নির্বাচনের দিকে চলে যাবে দু হাজার আঠারো সালে সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনায় নয় জনের বিরুদ্ধে আদালতে সম্পূরক অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ এতে সুশাসনের জন্য নাগরিকের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের শ্যালক মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদ ও মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুল হাসান ওরফের রাসেলকে আসামি করা হয়েছে বাকি আসামিদের অনেকেই আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা করবে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গত উনিশ সেপ্টেম্বর অভিযোগপত্র জমা দেয়া হয় এতে বলা হয় প্রাথমিক তদন্তে আসামিদের অপরাধের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে 
2018 সালে 4 আগস্ট রাতে সুজনের সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের বাসায় নৈশ ভোজ শেষে গাড়িতে ওঠার সময় হামলার শিকার হল যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাট আলাপ আলোচনায় সমাধান না আসায় ভিসা নীতি প্রয়োগ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র রাজধানীতে এক ওয়েবিনারে এমনটা জানান বিশ্লেষকরা বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে প্রতিবেশী ভারত কেন চুপ তা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান তারা অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় বিদেশীরা যেখানে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে যা উত্তাপ ছড়িয়েছে দেশের রাজনীতিতে এমন পরিস্থিতিতে ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ এর এই ওয়েবিনার বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশি শক্তির প্রভাব মূল প্রবন্ধে রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক আলেরিয়াস বলেন নানান বার্তা দেওয়ার পরেই ভিসা নীতি প্রয়োগ শুরু করেছে মার্কিনীরা আহ্বান জানান নির্বাচন ইস্যুতে প্রতিবেশী ভারত কেন চুপ আছে তা খতিয়ে দেখার গত প্রায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া তার বিষয়ে তাদের সংশয় আছে এবং তারা একটি অবাধ গ্রহণযোগ্য সকলের অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চান দুই সালের শেষের দিকে গণতন্ত্র সম্মেলনে প্রথমবারের মতো গণতন্ত্র সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানায়নি তার মধ্যে দিয়ে আসলে এই বার্তা ছিল পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে র্যাবের উপর যে নিষেধাজ্ঞা এবং র্যাবের সাতজন সাবেক এবং বর্তমান কর্মকর্তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তার মধ্যেও এই বার্তাটা ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার প্রশ্ন এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নটাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবে এই সময় সুশীল সমাজের অবস্থান সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক দূরত্ব ও মার্কিন সম্পর্ক নিয়ে মতামত তুলে ধরেন বক্তারা আমি আপনারা ফরেন मिनिस्टर কথা বলে কিন্তু শেখ হাসিনা প্রাইম मिनिस्टरও বারবার বলেছে না এটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে এসে কিন্তু আমরা এখন যে পরিস্থিতিতে দেখছি সেটাতে কোথাও আমরা কিছু ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশনের কিন্তু গ্রাউন্ড বেস দেখতে পাচ্ছি না এবার মার্কিনের একটা ভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে কারণ তারা এই অ্যাসেসমেন্টটা করে তারা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে যে এখনকার রাজনৈতিক বাস্তবতায় সম্ভবত এখন দুই পার্টিকে আমরা পরামর্শ দিলে হয়তো কাজ হবে না তারা প্রকাশ্যে এখন চাপ সৃষ্টি এক ধরনের চাপ তারা দেওয়ার চেষ্টা করছেন আমাদের বন্ধুরা যাদের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং তাদের একটা এই গণতন্ত্র সুশাসন আইনের শাসন এগুলো তাদের মূল্যবোধের অংশ এবং এগুলো তাদের ফরেন পলিসি আমেরিকার ফরেন পলিসির মূল্য অন্যতম স্তম্ভ এবং তারা এই বার্তাগুলো দিচ্ছেন ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন বাংলাদেশের বর্তমানের উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে হলে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই গেল চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও সতেরো জনের এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ছয় জনে একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন দু হাজার জন যার মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ছশো উনত্রিশ জন আর ঢাকার বাইরে দুই হাজার দুশো তিপ্পান্ন জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নয় হাজার তিনশো সাতান্ন জন ডেঙ্গু রোগী জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ ছয় হাজার দুশো আটাশি জন খুলনায় জ্বালানি তেল উত্তোলন ধর্মঘট স্থগিত করেছেন ব্যবসায়ীরা বিকেলে বিপিসির আশ্বাসের পর এ ঘোষণা দেন তারা এর আগে সকাল আটটা থেকে খুলনা বিভাগীয় ট্যাঙ্ক লরি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ধর্মঘট শুরু করে এতে পদ্মা মেঘনা ও যমুনা অয়েল ডিপো থেকে তেল উত্তোলন বন্ধ রাখেন মালিকরা কমিশন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়ায় এ কর্মসূচি পালন করেছেন জ্বালানি তেল ব্যবসায়ীরা পাঁচ দিন পর পানি কমছে নওগার আত্রাই নদী পারের এলাকায় নিজ ঘরে ফিরছেন বন্যা কবলিত মানুষেরা তবে এখনও তলিয়ে আছে আত্রাই ও মান্দা উপজেলার নিচু এলাকাগুলো বলরামপুর বাঁধের ভাঙা অংশ মেরামতে দিন রাত কাজ করছেন স্থানীয়রা গত বুধবার ও বৃহস্পতিবার আত্রাই নদী বাঁধের ছটি অংশ ভেঙে যায় এদিকে গাইবান্ধার করতোয়া নদীর পানি কমলেও এখনও পানি বন্দী রয়েছেন গোবিন্দগঞ্জের চক রহিমপুর গ্রামের মানুষ তলিয়াছে বিশটি গ্রামের ফসলি জমি 
বন্যায় আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে আমাদের ধান কল সব কিছু পানির নিচে পড়ে গেছে আমরা যে ক্ষতিটা হয়ে গেছে এটা আমাদের সামনে ওটা খুব কঠিন চাপে যাবে কিন্তু আমাদের ঘরে যা কিছু ছিল সব কিছু বেঁচে কিনে আমরা এই আবারটা করছি আমার ঘরে খুঁত পানি গরু আরত পানি তিল বসি কালাই বসি আমার গাছ সমস্ত তলে গেছে আমার থাকা মতো এখন ধান করতে যায় নিচে নারে দিস তিন দুই মন ধান কিনে নিয়ে এসে ভারতে নিজেদের দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে আফগানিস্তান ভারত সরকারের অসহযোগিতাপূর্ণ আচরণ সহ একাধিক কারণ দেখে দূতাবাস বন্ধের ঘোষণা দেয় কাবুল কর্তৃপক্ষ এর আগে শনিবার সামাজিক মাধ্যম এক্সে তিন পৃষ্ঠার বিবৃতি প্রকাশ করে আফগান দূতাবাস দিল্লিতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ফরিদ মাহমুদ জাই তিনি তালেবান পূর্ববর্তী আশরাফ ঘানি সরকারের আমলে নিয়োগ পেয়েছিলেন মালদ্বীপের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন বিরোধী দলীয় নেতা মোহাম্মদ মিউজো শনিবার রান অফে চুয়ান্ন শতাংশ ভোট পান তিনি পরাজিত প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ পেয়েছেন ছেচল্লিশ শতাংশ ভোট এর আগে রাজধানী মালের মেয়রের দায়িত্বে ছিলেন মৈজো তার দল প্রোগ্রেসিভ পার্টি অফ মালদ্বীপ এর আগে দু সালে ক্ষমতায় আসে চীনপন্থী নেতা হিসেবে পরিচিত মৈজোর জয়ে উল্লাস করেন সমর্থকরা গেল নয় সেপ্টেম্বর প্রথম দফায় পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পাননি কোনো প্রার্থী তাই নির্বাচন গড়ায় রান অফে শেষ মুহূর্তে শাটডাউনের আলো যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে ৪৫ দিনের তহবিল বিল এতে আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ পাবে দেশটির সরকারি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো তবে ইউক্রেনের জন্য নতুন কোনো সহায়তা রাখা হয়নি শেষ মুহূর্তে কোনো মতে শাটডাউনের হাত থেকে বাঁচল যুক্তরাষ্ট্র রোববার থেকে যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থাই ছিল নিশ্চিত মধ্যরাতের ভোটে সেটি পেল আরও ৪৫ দিনের আয়ুষ্কাল কিছুক্ষণ আগে আমরা প্রতিনিধি পরিষদে স্টপ গেট বিলটি পাশ করেছি এটি সরকারকে সচল রাখতে সহায়তা করবে আমি চাই না আমাদের সিদ্ধান্তের কারণে বিপদে পড়ুক আমাদের কর্মকর্তারা আমাদের সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষে হওয়া উচিত শনিবার মধ্যরাতে শেষ মুহূর্তে অধিবেশন ডেকে ৪৫ দিনের জন্য সরকারি অর্থায়ন বজায় রাখতে স্টপগেট বিলের প্রস্তাব করেন হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাখার্তি এতেই কাজ হয় রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সদস্যদের তিনশো পঁয়ত্রিশ জনের সমর্থনে পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষে পাশ হয় এ বিল এর পরপরই সিনেটে তোলা হলে সেখানে পক্ষে ভোট পরে আটাশিটি বিপক্ষে নয়টি রোববার প্রথম প্রহরেই বিলটি সই করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর আগে শুক্রবার অর্থনৈতিক অচলাবস্থা থেকে বাঁচতে নিম্ন কক্ষে শেষ চেষ্টা চালান প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা সরকারের বাজেট তিরিশ দিনের জন্য বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে সাময়িক বিল পাশের আবেদন তোলেন নেতৃস্থানীয় একজন কিন্তু পক্ষে ভোট পরে দুইশো বত্রিশটি বিপক্ষে একশো আটানব্বইটি যার ফলে রিপাবলিকান অধ্যুষিত পার্লামেন্টে বাতিল হয় বিলটি এতে এ দশকের চতুর্থ শাটডাউনের মুখে পড়ার কথা ছিল বাইডেন প্রশাসনের যার ফলে বেতন আটকে যেত চল্লিশ লাখ সরকারি কর্মকর্তার বিলটি পাশ হওয়ায় নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সচল রাখতে অর্থ বরাদ্দ দেবে সরকার আশ্বাস চৌধুরী চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এই ছিল আজকের মতো মিস্টার নুডলস নিউজ এক্সপ্রেস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে